പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആറ് ഫീറ്റ് ഡിഷിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആറാമത്തെ വീഡിയോസ് ആണ് ഡിഷിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ സംശയങ്ങൾ അങ്ങനെ പങ്കുവെച്ച നിങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോസിൽ ആറാമത്ത് ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിഷ് പെയിൻറ് അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഷ് നമുക്ക് പുതിയ പീസ് കിട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഷീറ്റാണത് ഈ ഷീറ്റുമ്പൻ അവർ നേരെ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കുറഞ്ഞ ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള ഒരു പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതാണ് തനി മട്ടി പെയിൻ്റ് അല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള ഒരു പെയിൻ്റാണ് അടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വേറെ ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല ഈ ഷീറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാണാം വേറൊരു പെയിൻറ്റും ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞാലിത് മഴയൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുരുമ്പ് കയറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഷുകളൊക്കെ ഒരു വർഷമെങ്കിലും കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈട് നിൽക്കും ഡിഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഏത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം എങ്ങനെ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഷ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളത് നിലവിലുള്ള അഡിഷമൻ അടിച്ച ആ പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്മേലുള്ള തുരുമ്പുകളൊക്കെ മാക്സിമം ഒരതി കളയും നല്ല ഒരു നൂറിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരതി കളയും ഇവിടേക്ക് തുരുമ്പ് കയറി അതൊക്കെ പോക്കലണ്ടമിലൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് കയറി അതൊക്കെ അല്ല സ്റ്റാൻഡ് ഇതിമിലൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെ മാക്സിമം ഒരതി കളഞ്ഞിട്ട് അത് നന്നാക്കി തുടക്കുക നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടക്കരുത് അല്ലാത്ത ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് മട്ടി പെയിൻ്റാണ് അടിക്കേണ്ടത് മട്ടി പെയിൻ്റ് അര ലിറ്റർ മതി ഈ അര ലിറ്റർ മട്ടി പെയിൻ്റ് അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അര ലിറ്റർ മട്ടി പെയിൻ്റ് അടി അര ലിറ്റർ വാങ്ങിക്കായിരിക്കും കേട്ടോ അര ലിറ്റർ മട്ടി പെയിൻ്റ് ഒന്നായിട്ട് അടിക്കണം എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അര ലിറ്റർ വാങ്ങിയാൽ മതി ഒരു ഡിഷിന് പെയിൻ്റ് എന്നാൽ തന്നെ വാക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അര ലിറ്റർ ഒന്നാക്കി അടിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാൻഡിന് മൊത്തം അടിച്ചാലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത്രയും ഒന്നാക്കി അടിക്കാൻ പറ്റും അര ലിറ്റർ മേടിച്ചാൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ് മേടിച്ചാലോ എന്നാൽ തികയില്ല അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാം ഇതാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുക എന്താണ് മട്ടി പെയിൻറ്റ് എൻ എന്തിനാണ് ഈ മട്ടി പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതെന്ന് പഴയ കാലത്ത് ആദ്യം ഒരു പെയിൻറ്റ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് തുരുമ്പിൻ്റെ തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതൊരു പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മട്ടി പെയിൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കളറിൽ ഈ കളറിലായിരുന്നു ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ഇന്നിപ്പോൾ പല കളറിലും ഈ പെയിൻറ്റ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് കയറുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ പരിധി വരെ തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റാണ് ഈ മട്ടി പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കറപ്പൻ്റെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാം അതായത് അത് ലൂസാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക ഉപകാരപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും ചെയ്യും ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പൻ്റെ ഓയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നല്ല ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പേപ്പർ അതിനെങ്കാട്ടി ഒത്തിരി കൂടി നൈസ് പേപ്പർ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കുക അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പൊടി വരും ആ പൊടി നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ ശീലം കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പെയിൻറ്റിങ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നാക്കി തുടച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അടുത്ത പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അടിക്കാം ഞാൻ അടിക്കുന്ന നീല ഒരു ലൈറ്റ് നീല എന്ന് പറയും എൻ്റെ ഡിഷിലൊക്കെ കാണാം
in addition adikina neendile vaakiyana athe etrayum vaangiya thanne rendu edition ok adikkan pattum idile koranja daa edichu kaynjala namukku adu or 6 feet um theyilla adikkumba ningal agavum poravum nannaaki adikka peer paint vaangite cheya idile color ningalku ishtalla color ok therinjeduka njan neela enike neela nodana oru thalpari appo njan neela paint adikkunu appo ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് അടിക്കുക അത് ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് തന്നെ അടിക്കുക അങ്ങനെ ചേർക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ ചേർത്തടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങി കിട്ടാത്ത ഈ പാടാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടില്ല ഇപ്പം മഴയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടില്ല ഈ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഡിഷ് സെറ്റ് ചെയ്യുക നിലവിൽ ട്രാക്കിങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ജോയിൻറ്റ് അതിലൊക്കെ നല്ല പെയിൻറ്റ് ഇറങ്ങണം അല്ലാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ സൈഡിലേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പി കയറി പോവാം അങ്ങനെ കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിഷ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് സിഗ്നലൊന്നും ഒട്ടും കുറയൊന്നുമില്ല പല ഡിഷും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പറ്റ തുരുമ്പ് കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉള്ള സിഗ്നലും പോവും നമുക്ക് ഗ്ലേസിംഗ് ആണ് ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഡിഷിൻ്റെ ആവശ്യം അതിലേക്കാണ് സിഗ്നൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന ഡിഷ് ഇരുമ്പാണ് ഈ ആറ് ഫീറ്റ് ഡിഷ് അതേ സമയത്ത് പത്ത് ഫീറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഫീറ്റ് ഇത് ഒറിജിനൽ അലുമിനിയം ഈ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഷ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ അലുമിനിയം അതിൻ്റെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഗ്ലൈസിങ് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൈസിങ് കുറയ്ക്കലാണ് അതായത് സ്റ്റാൻഡ് ഈ എൽ എൻ ബി അടിച്ചു പോവും ഓവറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിൽ കുത്തുമ്പോൾ എൽ എൻ ബി അടിച്ചു പോവും അതിനൊരു പെയിൻറ്റ് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് കൂടുതലും കുറവാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന വിദേശ മറ്റുള്ള ജാംസ് പോലുള്ള ഡിഷിനൊക്കെ അവർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അടിച്ചിട്ടന്നെ അവർ ഷീറ്റിനെ അവരെ അടിച്ചിട്ടന്നെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഗ്ലൈസിങ് വേണം അല്ലാതെ തനി മട്ടി പെയിൻറ്റ് അടിക്കരുത് ആദ്യം അടിക്കുന്നത് മട്ടി പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഈയൊരു വീഡിയോസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഷയ